钱不就是了？哎哎，我先去洗手间，十五分钟之后回来。十五分钟？你让我一个人在这儿等啊？不让我去，我在这里憋死，啊，好不好？那你快去快回吧。哎呀，我还没讲完呢。但凡是有陌生男人的情况下，女生就会感到不安的。而且有我这么优秀的一个男生在，他们一定会想继续跟我聊。我只是想给你一个机会。像你这么面目可憎的，他们一定想赶快结束。到时候呢，你就收钱走人就好了。我走了。喂喂喂，回来回来、嗯。我告诉你啊，十五分钟之内你要是不回来，一定是被我在厕所里边这么掐死的，你知道吗？去去去！现在就直接把我掐死。哎呀，你快去快回吧。走了。快去快去呀、啊！<笑>干嘛呀？人家这坐的，坐的这个，这航天飞机，这多好啊！放你手里，再给弄坏了。你给我。哎，不玩这个啊。你给我。海盗船呢？这是。说什么？我听不清楚。没事儿，没事儿了，没事儿，看电视去吧。是个家。我还以为真给你装傻了呢，说吧，什么条件？什什么什么条件啊？啊，我介绍一下，这是我表姐梁爽。哎，你好。你好。昨天的事儿，乐乐都跟我说了。我这个妹妹啊，毛手毛脚的，给您添了不少麻烦，真是不好意思。我们今天来，开诚布公，你有什么想法直接说出来，只要不过分，我们好商量。嗯，你不用顾及我们的想法，直接说就好了。俗话说得好。多一个朋友，少一个仇家。没准以后在街上碰见了，还能打个招呼。想起这个人，还不错，不是挺好的吗？这个这个。哎，这个这个这个什么意思啊？没没意思。姐，我看他还真像个碰瓷儿的。碰瓷儿？谁谁谁碰瓷儿啊？什么意思啊你？我还觉得你是想故意赖账了，你。哎，谁赖账了呀？哎，我是那样的人吗？我。哎，行了行了行了，别激动。得了，坐下。坐坐坐。其实这件事儿啊，也没那么复杂。您看，您有什么损失，还有什么要求，您就提出来。
，我突然想起我妈来了。小时候我妈老说我人比猪笨，嘴比人笨。我妈说我比这耳朵多了。现在想想，我当时一不留神考上医科大，不就证明自己并不比人傻吗？但是，好像丝毫证明不了什么。你你们大城市的人，大到生活，小到谈话，你们的节奏都太快了。哎，今天，今天这事儿，咱们慢慢商量商量，啊？没问题。其实呢，我们也不着急。我觉得，只要大家以诚相待，没有解决不了的事儿，对吧？啊，先生，啊，请问你们喝点什么？还差一杯呢，啊，你也带一个人的，保镖啊！今天我耽误你们时间了，不好意思，我请，你们随便。哎呀，你们快点吧，算我的。啊，不用，我们自己点自己的，就是，那多不好意思。来两杯咖啡，好的，你要哪种？这都什么呀？再别康桥。天哪！我想，即使是再心潮澎湃的情侣，一看这些名字，也都淡定了。哎，给我来两杯小飞。好的。那是什么？我也不知道，反正听起来挺嗨的。啊，我的意思是，那个如果是咖啡的话，我就建议这位梁小姐可以换一下，蜂蜜类饮品可能更适合她。啊，可能是工作原因吧。你的脸色不是很好，我有时候可能是职业病，所以我对这方面要求比较高。我觉得，我不到万不得已，咖啡饮品最好不要去碰。我觉得那东西比烟还可怕。我的一个朋友，我大学同学，身为医生，在大学里面不停的抽烟，然后每次我要在他打火机上做点手脚，很累很累。现在是戒了，现在戒了。怎么说呢？我在这方面比较偏执。哦，对了对了，今天就是那个大学同学陪我来的。既然你还有朋友，那他人呢？哎，你也帮我看看，我适合喝什么呀？呃，洗手间。什么？你你让我喝洗手间？不不不，我是说我那朋友去洗手间了。原定今生交友会所咖啡厅，下午三点。哦，乐乐，相亲去了？我这傻外甥也不傻呀。专业是运动学，本人一直对养生这块呢特别的感兴趣。先生，请。现在很多人吧，吃药跟吃饭一样，逮着什么贵的全往嘴里塞，还硬告诉自己是大补。我的梦想呢，就是改变这种现状，让大家远离这种不良的饮食结构。那你以后可以跟乐乐合作一下，是是是。刚才我也想这个问题呢，我那儿最近招人，来的多数是混的，我一眼就能看穿他们的话题。像吕先生这样有专业特长的青年才俊，实在是太少了。那那那不敢当，我这毕了业以后吧，浑浑噩噩在社会上混了这么多年，越混越消极，也一直没能找到和自己专业对口的工作，只能寄朋友篱下。那你不是没遇上我吗？小女子虽家境殷实，但除吃喝玩乐并不无他能，于是乎开了个养生馆，独乐乐亦能众乐乐，也算是唯一之能了。原来是老板，失敬失敬。哦，也太不真诚了吧。喂。这怎么两个女孩？这才一个男孩啊！两个女孩，一个男孩。我
我是，你说。名字是你的心，他。这什么呀？这是。哎呀，真难喝！才来呀！我把你扔出去！哎，又来一个，又来一个，长得挺帅的，个子也高。把你丢出去！啊，我先介绍一下啊，这就是我说起的那个大学同学，心理学硕士李好先生。<笑>正事办完了吗？谈恋爱来了。哎呀，你先别急呀、啊，我接着介绍。那个，这位是欧乐乐欧女士。啊，呃，嗯，你好，我这朋友哪儿都好，就是腼腆内秀。我接着介绍啊，那个打电话的就是欧乐乐姐姐，呃，梁爽。就这样，好的，再见。你好，是你？怎么会是你呢？看上去真不错、啊，一表人才。哎，你现在能看得出来他们谁跟谁吗？真该带副老眼镜来。咱们这么扒着看，他们会不会发现咱们呀、啊？哦，上次你说撕你裙子的那个变态就是他。谁撕他裙子？谁变态？你以为你不是变态啊？注意一下你的淑女形象啊，周围的人都在看呢、啊。哎，梁爽。对了，我的包，上次是不是被你偷走了？喂，措辞要小心呐、啊，不要乱说话。你的包在我这儿很安全，你放心，我保证，没问题，绝对没问题。啊！你闪开！我不想看到你。我也不想看到你呀、啊。可是，你忘了你今天是来干什么的吗？对呀、啊，梁爽，你别走，咱们还没进入主题呢。对对对，我们先坐下。刚才不是聊的狗挺好的吗？我们还没有进入正题呢。来来来，先坐下，先坐下。哎，我告诉你啊，你可别美。刚才跟你聊的好，是因为不知道你认识这种人。不是，妈，来来来，先坐先坐。哎，坐吧，坐坐。这可真是冤家路窄呀！我看咱们的担心是多余的了。这呀是刚刚开始。哎呀，养女儿真累。你呀，刚琢磨过味儿来呀？走吧，回去吧。不行，我还要亲自去看一眼。哎，你说你这人，不是在家说好的就看一眼吗？给孩子们俩空间，让他们自己多聊聊。我就到那个柱子那儿，那个边儿上看一眼，就就。哎呦，说好了啊，嗯，就看一眼。嗯，说吧，要多少？爽，人如其名。少废话，赶紧。那好，我们说了啊，笔记本电脑一万二，那误工费、损失费加起来八千五。总共是两万零五百，你也别说我们太计较，零头呢给你们抹了，两万付钱，两清走人。嗯？什么？一万二变两万？你做得涨价呀你？穷疯了吧？太多了。哎，我问你，你的笔记本什么牌子的？哪年买的？值那么多钱吗？五零五年买的。那啊，你别管那电脑哪年买的。值钱就值钱，在他买不着。我真没跟你瞎要，要不你去查查这款电脑当年的报价是多少？这样吧，赔你一个今年最新款、最高配置，行吗？不行。我告诉你，吕成当年进大学的时候，他们家上上下下七大姑八大姨、六叔五舅凑钱给他买的这个电脑，而且他们家族。几十年没人考上大学，再说几辈子也没出个学医的，这电脑的每一个零件都是他们家含辛茹苦、一分一毫、没日没夜的挣回来的。嗯，我买的是二手的，没那么……我呀！容易吗？就这么一个念想，还让你朋友给毁了。
李先生，既然你这么不讲道理，不好商量，就别怪我不客气。你那天当众撕破我的裙子，虽然我的裙子不是中相亲一分钱一分钱攒钱给我买的，但是，你对我的精神损失费、物质损失费，如果用金钱来计算的话，我怕我说出来你会后悔的。对，我姐的月收入可是上万的，光误工费这一项你就赔吧，赔死你！我觉得吧，咱们不要搞得那么僵。我们前面不是聊得挺好的吗？哎，你弄清楚好不好？搞僵的搞成这样子的可是你哥们儿。那好，精神受损，还要多少？裙子八千，精神损失费两万，误工费两千，车马费五百，加起来一共三万零五百。我可以给你抹掉零头，三万，你赔吧。嗯。这么算下来，我们还要倒贴你们一万啊！那我只能以身相许了。<笑>你以身相许啊？嗯。你怎么不照照镜子啊？就你这长相，这身段，就算拉到医院去，零部件兴许能卖几个钱，剩下的扔了都没人要。还以为自己是什么好东西呢？哎，我们今天不是来讨论笔记本吗？怎么扯到人体器官上去了？那好吧。一码归一码，笔记本我赔给你。对，剩下的，就是我跟这个变态的事儿。吕<笑>成，看来你遇到的是白晶晶和春十三娘啊。<笑><笑>你们小心点儿啊，别把你们给撞了伤了。哎，对不起。行了行了，没事，有急事你们先走吧。啊，没什么急事给,给您，您到这儿来，是不是也是为了您的孩子啊？对呀。嗯，那是您的闺女啊，还是儿子？我那是外甥。哦，同病相怜。同病相怜，我们俩都是姑娘。是是是，呃，您那外甥做什么工作的呀？我外甥什么都干过。啊？不是，他大学毕业以后啊，就留在了通城了，找了好多工作，一直都没有找到合适的。啊，是啊是啊，现在的孩子呀，都挺不容易的。要不是我这几天来通城，看着这孩子这么多年，一个人也没个家。我才不替他着这个急呢！我，你是男孩着什么急啊？就算年龄大点，还是钻石王老五呢。不像我们女孩，大不了就变剩女了，人好都嫁不出去。是啊，那您看到有您外甥合适的了吗？光我看着合适没用，他好心没好报，得他看着合适才行。真是的，是啊。哎，您看看您那手机坏了吗？对不起啊，真对本来打算让你赔个新的。没摔坏，<笑>没坏就没坏就没事没事。哎，赔吧。这些事儿都好，那好像就是我外甥。有话好好说，有事好商量。还有什么好事？没错，没错，那就是我外甥。哪个是您外甥？那两个女孩对面那个。哪俩那个？我就那俩。啊啊！那不是我们就是啊，那不是我们闺女吗？杨小姐，你的裙子呢？我会赔给你，但绝对不是钱。我会赔你一条更适合你，而且没有那么多蕾丝的，也没那么俗气那种。啊，你的那个精神损失费呢？我会愿意当你常年的心理医生，给你免费的咨询，直到你的心理问题解决为止。我有心理问题。你有，从你刚刚的眼神，以及你刚刚咄咄逼人的口吻看起来，你就是那种典型缺乏爱情的女性，而且你还有一点抑郁，带点躁狂
。我怎么觉得很多心理医生都过分自信，片面标榜自己的知识水准？其实他的内心比常人更阴暗、更变态。沉默的羔羊就是个例子。哎，其实我告诉你啊，现在很多商业电影还有商品，都是欺骗女性和小孩子的。看来你还不太明白，那你答应还是不答应？算下来我们有十次，就够赔偿你的精神损失费了，有余了。嗯、做梦吧你！做梦也想着你。哎，那好了好了好了，我饿了，大家点东西吃吧。是啊是啊，没想到吵架也这么费体力哈、啊。哎，你好，你跟人美女道个歉吧。你看你把人裙子撕破了，毕竟是你的不对啊。哎，真的要赔款的是你，在装好人的也是你，你算什么呀你？啊，你你,你不也是因祸得福了吗？要吃你们自己吃，本小姐不奉陪。哎，两嫂，就是我外甥，这就是你外甥啊！啊，哎，暴露了，暴露了，什么的，早晚都要见。二舅，他怎么来了？啊，你二舅怎么认识我妈呀？哎呀，他跟我一样，真是纯无亲啊！这两位是，叫个妈还问。那哪能走啊？对，关键是在孩子面前不能掉价儿。没错，就是，怎么在这多掉价儿？别再添乱了，走吧。这有什么掉价的？是不是？你说要是成了呢，早晚都得见，是不是，唐二舅？对，跟着我走。好，走。瞧你们挑这乌烟瘴气的地方，能让人往好的方面去想吗？不是为了配对儿，谁来这地方？就这样，我奉陪了，走了。哎，不，不许走！梁爽，我现在突然想起来了，你昨天说你要带我到这儿来干什么来着？天哪！既然被他们误会了，我们就将计就计，谈恋爱啊！我们假装跟他们谈恋爱吧。哎，别呀、啊！你跟他，我跟他。微笑的看着我妈，妈，哪个是你妈呀？你个臭小子！哎，这你你怎么来了？我怎么来了？你个臭小子，找这么漂亮个女朋友也不告诉我，今天要不跟过来，我以为你会打一辈子光棍。哎呦，二舅，这什么地方？您别呀、啊，别什么别。快给二舅介绍一下，这位是我女儿。哦。哎呀，妈，你都在家陪我爸来这干什么？还戴着我的眼镜？啊？嗯，你爸爸也不缺胳膊不少腿的，我陪他干什么呀？我挺放心你爸爸的，就是不放心你。嗯，不错不错，小伙子，你叫什么名字？啊，你好，你好。啊，你好。啊，什么？你叫什么？啊，他大舌头，你理不分。呃，是姓李，木子李。好坏的好。是好人的好。好人。你看我外甥长得。哎呦。一看就是老实孩子，多厚道！你看看，哎呦，哎呀，这家伙，身板也结实，结实，打小吃苞米谷子长大的。吃麻麻香，吃麻麻香，接个电话啊！喂，喂，多久了？多久了？多多久了？啊，刚认识不久。啊，对对对，不久不久。这就是你喜欢的类型啊！啊，您看呢？只要你喜欢，妈妈就喜欢。孩子，你做什么工作的？哦，我
我在通城胸科医院当心理医生。啊，心理医生，心理医生啊，心理医生，心理医生就是给给精神病看病的。算是来对了，你看看我闺女，你闺女多好啊！看咱们回去吧，给孩子们留点空间。好好好，哎，咱们回去、哎。不好意思啊，呃，本来想请孩子们一起吃个饭，这来了个电话让我去南京。你好，下货我回来，请你们吃大餐啊！啊，不用客气了，舅舅，您忙您的吧。真不好意思，不好意思，不用客气了，舅舅。没事儿，等会儿早点回去啊。龙龙一个人在家呢。啊，龙龙来了。啊。哎，对了，老婆，你来把杨洋老了。哎，龙龙来了呀？怎么回来这么晚啊？是舅舅的孩子。不是，我是他小舅舅。你叫他龙龙就行了，龙龙。龙龙，龙龙。小外甥怎么回来这么晚啊？玩野了。哎，哇塞。这小孩口气不小啊、嗯，他就这样。哎，对了，那吕成他妈妈是你的？我妈是他姥姥。<笑>真的太逗了，你得叫他舅舅是吧？<笑>有什么好笑的？我问你们，你们两个今天晚上想吃什么？麦当劳。不会做。那红烧肉。我要减肥。我说你们两个先把意见统一了，我再去做，行吗 ？OK， 好，回房。OK， 哎，哇，这是谁干的？怎么了？怎么了？我是梁爽。对不起，您是？呃，我们见过的，上次在商场你还帮过我呢。哈、啊，我记起来了，梁小姐，你好吗？呃，我挺好的，谢谢。那个，那个，我给你打电话呢，是那个……啊，我我想把衣服还给你。没有关系，衣服就放你那边吧，我有穿的。哦，是这样啊，那那那那谢谢啊，梁小姐，这点小事情是不需要放在心上的，你说呢？啊，对不能碰的东西，你知道吗？我要摸摸。哎，你要摸啊？你想挨训的话，你就摸。哇，真是！你为什么不做饭呢？我们有分工的，做饭的是他。那你呢？我，我负责吃完之后抱怨呢。
。是这样的，那个，哦，我本来想，当面谢谢你的，因为你实在是帮了我一个很大的忙。啊，衣服我都已经洗好了，你看你什么时候有时间，我可以亲自给你送过去。呃，这几天工作都比较忙，而且，你看现在已经八点多了，那明天又是礼拜天，一般来说，梁小姐应该是已经有安排了吧。啊，没有没有，我我没有安排，那就明天吧。你看你什么时候有时间，我都没有问题的。好，那时间就由我定，地点呢随梁小姐你来安排。好。好，那就先这样了，拜拜。嗯，这怎么那么大呀、啊？家里没盐吗？我放了好多盐了。不会吧？嗯，呸，这蛋的发腻呀、啊，这个。我说你最近口重吧？哇，像水一样，你会不会做菜啊？到底？哎，我，我说你是不是最近对生活现状有什么不满啊？我说你有什么跟我说呀？让我烧的菜出什么气呀、啊？你是怎么知道的？那我说中了吧？说吧，什么事儿？我想辞职。你不是故意在气我吗？我这满世界找工作找不着，你这有一工作你还想撂下来，这世界太不公平了。我想自己干，我就是想跟你一起干嘛。你，我跟你干，我跟你能干什么呀？你是一个练嘴活的，我是一个练力气活的，咱俩井水不犯河水啊！歇着吧，歇着吧。真的不干吗？不干。好。太不好吃！哎，你干嘛呀？臭蛋了！喂，这是臭的，我还没吃完呢。不好吃！你干什么呀你？不好吃！不好吃！不好吃！不好吃！这，哎嘿！你干什么你？你的睡相好丑啊！关你什么事？你还流口水呢！你要尿床呢你！你的头我都竖起来了！哎呀！既然你起来了，就考虑一下带我去哪玩吧。你外甥呢？找工作去了。那我今天有事，我没法带你，你自己在家里玩一下啊！哦，别瞎编，他说你今天休息，让你陪我。我，我我今天真的有事，那要不这样，我把事办完了，我回来再带你出去，好不好？嗯，不行也得行。我的刮胡刀呢？还让我一个人留在家里吗？真应该去当兵哎，那种专门设计陷阱的特种兵。嘿嘿，我也这么想的。刮胡刀，快拿来！小心呐、啊，出去，出去！哎，这里环境真不错，你应该经常来这里吧。真的是没想到啊！没想到什么？没想到梁小姐这么腼腆，这么不善言辞。哪儿的话，我是……你的衣服我忘记带了，真是不好意思啊。你笑什么？说老实话，我还真的是希望你没带。为什么？要是带了，以后我们还有机会见面吗？你想多了。其实我也没有想多，我就是觉得，第一眼见到你就有感觉。我这个人比较直，不愿意把话藏在心里。之前我还担心你不会答应我。对我来说，一件衣服算什么？要是见不到你。很可惜，那件衣服我一定会还给你的
，我不会知恩不报的。衣服你就先放着，让我们之间有个念想，不是很好吗？呃，今天就这样吧，我有事我先走了，因为有些事情要急着去处理。哦，对了，单我已经买过了。你要是没有事的话，坐在这边喝喝咖啡，这边环境真的很好。谢谢你带我来，拜拜。拜拜。快点，那个模型在那边。急什么？又不是不给你买。哎，哎，这是你的孩子吧？哦，你带好他，别让他摸脏衣服、啊。不好意思啊，对不起。再乱跑，把你锁家里。你不敢。你要是把我锁在家里，我我就报警。好啊，你报警好啊，让警察把你带走，我还省心了呢。那我就说你虐待儿童，让警察叔叔把你关起来。外甥还不用整天跟你做饭了。乖，乖，我就给你买玩具。你不要，我要玩具，我要玩具。小姐，我要这个。请问他穿多少号的？什么号？他的腰身有多大？你不知道吗？是这样吧。哎呦，一看就是不经常带太太出来买东西的人。这么说吧，您太太多高？有多重啊？他是光棍，和我外甥一样，还没骗着媳妇呢。这小孩可真逗，不是你儿子啊？走开，走开呀！不好意思啊，呃，不管了，就就这个吧。如果不合适的话，可以拿回来换的，是吧？呃，没问题，到时候退也可以。啊，谢谢，那我就要这个了啊，谢谢。嗯，不客气。成龙，过。这个人有你说的那么好吗？要说你不是没见过世面的人吧，也死去活来的爱过一回，怎么会这时变成这样了呢？我觉得吧，我的白马王子来了。没准儿，我的梦真的应验了。不会吧，哪能这么灵啊？再说了，这梦啊，一般都是反梦。哎呀，你去你的，别胡说。哎，你把我叫来就是为了跟我说这事儿啊？我就是觉得他挺符合我的标准的，而且而且什么呀？快说！而且我觉得我们两个人之间好像有心灵感应。笑什么呀，梁爽，我要是情场高手，就专追你这种女人，又傻又吃的。回头我倒要见一见这个傅一平，他到底说什么了，就把我姐迷成了这样啊！我看你啊是羡慕嫉妒恨，哼，我才没有呢，我是谁呀？哇！喂喂喂！哎呀，慢点！金管悍马，玛莎，玛莎赌毒的？哟，你连这都知道？这话应该我问你，你连这个都知道？买一个吧。那不如买两个？嗯，耶！你想太多了，两个都是我的。两个都是我的。你去玩女生玩的，去去去去去！啊，不要不要！这都是我的。各位，你们都看看，今天几号了？看看，今天几号了？上个星期就安排好的稿件，到现在我连影都看不到。哎，你们一天到晚都忙什么呢？这大脑都想什么呢？哎，你们再看看赵妮。这打扮，白耳环、白上衣，哎，挺有创意呀、啊。这个设想不错。我的创意呢？我等了一周了，我什么都没见着啊
我告诉你们啊，不要跟我讲理由，也不要给我找借口，我呀，就要结果。金总，嗯，周末我们都在加班，这个样稿来不及。别跟我说啊！哎，你是耳朵有问题，还是脑子有问题呀、啊？我刚说完，别跟我讲理由。他怎么了？哎、我说了。他是典型的周一综合症。什么呢？什么意思？我是用点心好好、啊。就是周末的时候在家里受了怨气，然后星期一上班的时候就发想了。啊、嗯，明白了。哎，哎，你找谁啊？嗯。